हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डेटा साइजेस क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स आपने कभी ना कभी कोई रैम के बारे में सुना होगा एट जी रैम आपने फ़ोन परचेज किया उसने कहा एट जी बी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एट जी की रैम है और वन ट्वेंटी की हार्ड डिस्क है सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सच क्वान्टिटीज़ अभी तक हुआ ये है कि जब भी हम डिस्कस करते हैं द अमाउंट ऑफ रैम और द अमाउंट ऑफ हार्ड डिस्क वी मोस्टली टॉक इन टर्म्स ऑफ एस आई सिस्टम एस आई में हमारे पास जो मास्क का यूनिट है वो क्लो है और फिर क्लो से हम लोग मेगा बनाते हैं मेगा से हम गीगा बनाते हैं उससे टेरा बनाते हैं वो सारी की सारी क्वान्टिटीज़ का इशू ये है कि वो बेस टेन में है अनटिल 1998 ये सब कुछ सही था लेकिन उसके बाद एक नया सिस्टम आया इंस्टेड ऑफ एस आई दैट इज़ कॉल्ड आई ई सी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन और उसने बेस टू के ऊपर प्रीफिक्स दिए तो हम लोग पहले उस पर बात कर लेते हैं तो हमारा जो सिस्टम है इस वक्त वो टेन की पावर थ्री पे चल रहा है जैसे टेन की पावर थ्री इज़ किलो और टेन की पावर सिक्स इज मेगा और टेन की पावर नाइन लेकिन इंस्टेड अब आईईसी कहती है कि हमें इसको टू की पावर में लेना है तो डेटा क्वांटिटीज़ को अगर हम आईईसी के टर्म्स में पढ़ें तो डेटा क्वांटिटीज़ को हम दो तरीके से देखते हैं व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड एंड व्हेन द डेटा इज़ ऑन द मूव द डेटा इज स्टोर्ड इन रैम मे बी इन हार्ड डिस्क मे बी इन सी डी और वॉट एवर वन डेटा इज स्टोर्ड वी एक्चुअली टॉक इन टर्म्स ऑफ बाइट्स वन द डेटा इज़ बींग ट्रांसमिटेड फॉर एग्ज़ाम्पल अपलोड डाउनलोड वाईफाई और आप अगर उसको ब्लूटूथ से सेंड कर रहे हैं आप उसको एयर ड्रॉप कर रहे हैं वॉट एवर तो वो वहाँ पर ब्लूटूथ इस्तेमाल हो रही है सो वैन डेटा इज़ ऑन द मूव वी डू नॉट लुक इन टू डेटा मोस्टली इन बाइट्स रादर वी लुक इन टू डेटा इन टर्म्स ऑफ बिट्स दैट हाउ मैनी बिट्स आर बींग ट्रांसफर्ड पर यूनिट पर यूनिट ऑफ टाइम विच इज सेकेंड्स सो तो डेटा क्वांटिटीज को जब हम स्टोरेज में देखेंगे तो हम उनको देखेंगे बाइट्स में और टू की पावर में बिकॉज वी आर टॉकिंग बाइनरी हेयर तो आप देखें सबसे छोटा यूनिट हमारे पास है वन बिट वन बिट देन फोर बिट्स आर वन नबल सो नबल इज नो मोर यूज बट इट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड देन वी हैव गॉट एट बिट्स विच इज वन बाइट एट बिट्स इज इक्वल टू वन बाइट is basically a golden ratio in terms of binary quantities and prefixes we will talk about it later so after that 2 ki power 10 so 2 power 10 becomes 1024 bytes which is 1 kb byte and the unit is ki so remember this is iec uh, uh, prefixes iec instead of SI we have got IEC International Electro Technical Commission I'm not talking much about it because that is not part of the syllabus but I wanted you to know that what we are commonly using is basically SI system and now since last year for the new syllabus it is IEC system based on power of 2 so 2 ki power 10 is 1024 bytes which is called 1 kb byte and the unit is ki then 2 ki power 20 that is 1024 kb bytes which is 1 mb byte unit is mi then 2 ki power 30 that is 1024 m mb mi 1024 mb that is 1 gb byte unit is gi similarly 2 power 40 that is 1024 gb bytes is equal to 1 tb byte unit is ti 2 ki power 50 that is 1024 TB byte is equal to 1 PB byte unit is PI then 2 power 60 that is 1024 PB byte is equal to 1 XB byte unit is EI particularly you have to pay attention to the spelling KB is K I B I MB is M E B I GB is G I B I TB is T E B I PB is P I B I and XB is E X B I yet their prefixes units are k i m i g i t i p i and b i second thing that you have to pay attention to is when we get from smaller unit to bigger unit for example hum bits se kb mein aa rahe hain to we will be dividing 
बेट्स बाय एट टू मेक इट बाइट बाय थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू मेक इट किलो और की बी बाइट एंड सिमिलरली इफ़ यू आर गेटिंग फ्राम अ हायर यूनिट हायर प्रिफिक्स टू द स्मॉलर वन लेट से आप पी बी से मी बी में आना चाहते हैं तो वन पी बी विल बी मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू मेक मेक इट टी बी एंड दैन द रिजल्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू मेक इट जी बी एंड दैन रिजल्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू मेक इट मी बी और राइट सो दैट इज़ हाउ द थिंग वर्कस वेयर एज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा वी लुक इन टू द डेटा क्वान्टिटीज इन टर्म्स ऑफ बिट्स सो वी हैव गॉट वन बिट्स दैन वी डोंट हैव एनी निबल वी डोंट हैव एनी बाइट्स एंड दैन वी हैव गॉट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बिट्स टू की पावर टेन एंड दैट इज़ वन की बी एंड दैन वी हैव गॉट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर की बी बिट्स विच इज़ वन and then एंड दैन वन थाउजेंड bits becomes वन जी बी बिट्स एंड दैट इज़ हाउ इट गोज सो इन बाइट्स वी आर नॉट बेसिकली इन स्टोरेज बाइट्स वी आर नॉट बेसिकली पेइंग मच अटेंशन टू बिट्स अंटिल अनलेस वी हैव टू फाइंड बाइट और निबल अदरवाइज इन डेटा ट्रांसमिशन वी ओनली टॉक बिट्स नो मैटर इफ इट इज मी बी बिट्स नो मैटर इट इज टी बी बिट्स नो मैटर इट इज जी बी बिट्स और राइट सो वॉट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन डू वी एक्सपेक्ट सो काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमें चाहिए वुड बी लाइक इफ अ फाइल इज ऑफ वन एम बी दैन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रांसफर द फाइल ओवर अ कनेक्शन स्पीड ऑफ वन मेगा बिट्स एज आई टोल्ड यू दिस इज द गोल्डन रेशियो इफ इट इज अ वन बाइट इट हैज गॉट एट बिट्स सिमिलरली इफ इट इज वन की बी बाइट इट विल बी एट की बी बिट्स इफ इट इज वन मी बी बाइट्स दैन इट इज वन मी बी बिट्स एट मी बी बिट्स सॉरी सो द रेशियो ऑफ वन टू एट विल रिमेन देयर वन की बी बाइट इज इक्वल टू एट की बी बिट्स वन मी बी बाइट इज इक्वल टू एट मी बी बिट्स वन जी बी बाइट इज इक्वल टू एट मी बी जी बी बिट्स और राइट सो इफ द फाइल इज ऑफ वन एम बी एंड द स्पीड इज ऑफ वन एम बी एज वेल इट मीन्स इट विल टेक एट सेकेंड हाउ दीज टू आर बेसिकली मी बी सो वी हैव टू मेक बाइट्स uh and convert them to bits or we have to take bits and convert them to byte both are options so instead of converting bits to bytes we try to convert bytes to bits by multiplying them eight remember we are getting down bits to bytes so we have to multiply it by eight so that will become eight maybe bits and then eight divided by one will become eight seconds similarly if it is 200 MB bits file, MB byte file, then 20 MB connection. So we will first convert since these two are MB, so we don't have to worry about it. Only we have to convert bytes to bits or bits to bytes to divide them fully. So 200 multiply by 8. Why multiply? Because we are actually going back from bytes to bits. So multiply by 8 becomes 1600. 1600 over 20 becomes 80 seconds. instead if you like to convert bits to bytes in that case we will keep 200 same and we will divide maybe bits by 8 so that will give us 2.5 maybe bytes and then we will divide 200 by 2.5 and we would have same 80 seconds so it's up to you remember calculator is not allowed in exam the next question is 500 maybe bytes are being transferred over 200 50 MB bits speed so 500 MB bytes is the size of the file so in that case 500 over 250 divided by 8 why 2 250 divided by 8 because we want to convert bits into bytes all right so 500 MB bytes file divided by 31.25 MB bits uh, MB bytes speed in that case it is 16 seconds similarly instead of converting bits to bytes we rather convert bytes to bits in that case maybe byte 500 maybe bytes multiply by 8 that becomes 4000 maybe bits and we divided by 250 that is again equal to 16 remember it's up to you how would you deal with it because we are not allowed to use calculators in exam another question 
another question 2 GB file and 100 MB bits connection so now this is uh, uh, the difference at the level of giga or GB to in, and MB so the speed is in MB bytes MB bits and the file size is in giga bytes so to first you have to convert giga to mega once they are same then we will convert bytes to bits so 2 uh, GB multiplied by 1024 become 2048 MB uh, bytes alright and then 2048 multiplied by 8 becomes uh, 16384 uh, MB bits alright and then uh, we multiply divide by 100 MB bits and that will give us 163.83.84 seconds instead of converting um, bytes to bits we can convert bits to bytes for that reason you would have to keep mega same and bytes same and convert bits to bytes by dividing number of uh, bits by 8 so 100 mega bits per second divided by 8 become 120 5 MB bytes so 2048 MB bytes divided by 125 it still gives you 163.84 seconds so this may go on and now this time it is uh, 500 MB file divided by 750 KB bits per second so uh, 750 will be divided by 1024 to make it MB bits that is 0.7324 MB bits and then div uh, convert MB bytes to bits by multiplying 500 with 8 and the answer will be 4000 over 0 0.7324 that gives us 5461.33 seconds and you can do other way around as well alright so in instead of converting KB bits to MB you rather convert mega to kilo in file size that would be an extended uh, calculation but it's there yet the result remains same what other sort of question may appear is if it is 1 GB file and 1 GB byte file and we want to transfer it over a connection of 512 MB bits so what will happen so 512 MB bits is half GB itself so you can try it yourself to find out what would be the answer now other type of question would be uh, how many bytes are there in one MB byte so we MB bytes we need to convert them from MB to KB first and then for that we need to multiply it with 1024 that becomes 1024 KB bytes and then that 1024 KB bytes will still be multiplied by 1024 to convert them to bytes. So 1 MB has 1048576 bytes. Next question is how many MB bytes are there in 1 TB byte? So we know that TB is a higher prefix, bigger unit and MB is a smaller one. So as I told you earlier that we have to actually multiply in order to go up. So what we would do is we will uh, take 1 TB multiply it with 1024 to make it GBs so ult ultimately that will become 1024 GBs and then we will multiply 1024 by 1024 to come up with MBs that is basically a 1048576 and then uh, another uh, question is how many nibbles are there in 12 MB bytes so 12 into 1024 why because we want to make MB to KB bytes so that will be 12288 uh, two, eight KB bytes and then KB bytes multiply by 1024 to get bytes and that is 12582192 as we have an idea that one nibble holds 4 bits and one byte has got 8 bits so uh, referring to that it means that one byte can hold two nibbles so whatever the number of bytes we have we will multiply it with two to get 
the number of nibbles that is 2516582 so that's it for this lecture thank you very much allah peace